टोपिकोलियम वैटिटी It's a volume of air we breathe in and out during normal breathing. Normal normal air breathing. आ समय तक नमल उली लोटे के एक किन्ने air हो, औरत तोटे के बिरुन्ने air हो, कोड़ा कोड़ी टिल लगा आने tidal volume. आ total volume तीने आने tidal volume ने बारे में तो okay. इन्दर पर ने volume of air we breathe in and out during normal breathing. नमल normal breathing है ना तो तोड़ volume हो. सिस्टम हेलती आंडिकेटिटी मसिल अरेन्दू फस्ट ट्यूबि और सैड फणलू कणक्टेट अद सैड वाटर इम्मेटा इन सैकंड ट्यूबि और एंड फस्ट इम्मेटा अदर एंड सैकंड जाोट कणक्टे सैकंड जा वाटर फिल पा अल वी वाटर वोलिय नमक इन नाम नोर्सफुट इंसपयर अब फोर्सफुटा वीर 
वॉल्यूम ऑफ वाटर मेशर चेगा दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी प्रपोर्शनल टू वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज है या ना यो नमल वाइट वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज है इन्हें दे बाय ब्रीथिंग एक्सरसाइज लोडे आना और एक पार्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ना इन्हें फोर्सफुली इंस्पायर है या फोर्सफुली एक्सपायर है या कुछ ऐसे होल्डे दे तो एक्सपायर है या अंगने और एक पार्ट टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज है इधर लम अमल डे वाइटल कैपेसिटी ना पूरे इंक्रीज है ओके ये वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज है इधर नमल डे रेस्पिरेटरी सिस्टम इधर हेल्थी नम्बर ऑक्सीजन डिसोल्विंग डी ब्लड दें दे यू इंक्रीज है तो इंगेन और एक पार्ट ब्लड ऑक्सीजन डिसोल्वे याने नंदे की नमक और एक पार्ट एनर्जी प्रोडक्शन आना वाला करते हैं ना तो ये रावल तो ना नम्बर कॉमनली केक नंदे ब्रीथिंग एक्सरसाइज चाहिए ना चाहिए ना वेरिंग डावा चाहिए आता � हम अंगने चेंज ना वेरी ले नल्ला आ डे फुल आईटे एनर्जी में कुन्ना पारे आ रहे हैं वो मैं लावड़ हूँ जावले तन्ने ब्रीथिंग एक्सरसाइज के चीज़ या बाइंगेरे एनर्जी ठीक आईटे में कर अंसलायो पेंडा पारने ब्रीथिंग एक्सरसाइज से लोडे आने ना मको वाइटल कैपेसिटी ने इंक्रीज ही आम बच्चिया अगर एक बार ऑक्सीजन डिसोल्व हुई है ना तो बोलते हैं ना एनर्जी प्रोडक्शन कोड अब हम और एक वाइटल कैपेसिटी कोड तल ऐ नमले फोस्फोलाइट एक्सपायर चेन ना दे फोस्फोलाइट इंस्पायर चेन ना यार ले और एक बार एनर्जी प्रोडक्शन कोड ओके लेट्स सी रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म नमल ह्यूमन this is a complex organism This respiratory system is complex It's not simple organisms like amoeba Amoeba is a diffusion It's a cell membrane It's a diffusion of oxygen It's not a cell membrane In our case, we have a lot of lungs and respiratory organs and gas exchange and alveolar and blood capillaries In our case, we have a complex organism रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स आ गया चाहिए ना अतः बोले तो ने गैस एक्सचेंज हो इन द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज हो अब डे कॉम्प्लेक्स आ गया मिंस लाइव इन इवेंट दिन आपको कुछ ऑर्गेनिस्ट दिन डे नेम्स हो फिर आप बोले आप डे डे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंगे ने आने गैस एक्सचेंज ना इन दाने रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ हमें बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ बर्थ वन में क्या चोरी किया था सो फर्स्ट हमें बार हमें बार ही निकल रहे हैं सिंगल सेल ऑर्गन इसाल है अवर को जो सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन पॉर्स सेल मेम्ब्रेन है इन्हें पॉर्स सेल मेम्ब्रेन होल्स ये पॉर्स हैं ठीक ह� इस सेल मेम्ब्रेन वाली अमीबे लगते हैं। ये अमीबा दिल्ली उत्तलाई से इधर कार्बन डाइऑक्साइड ने सेल मेम्ब्रेन वाली परतो तो को बोल। ओके, अमीबे ले रेस्पिरेटरी ऑर्गन बता रही हूँ ना दरना सेल मेम्ब्रेन आना गैस एक्सचेंज मोड ऑफ गैस एक्सचेंज जगह ना बिटवीन वाटर एंड सेल मेम्ब्रेन। रेस्पिरे� हमें बेले इंगेने आना रेस्पिरेशन में चलायो उस सेल मेम्ब्रेन फॉर्स सेल मेम्ब्रेन आना लगते ऑक्सीजन वाटर लो ऑक्सीजन है सेल मेम्ब्रेन लोड है हमें बेले को डिफ्यूज़ है ना फिर इस तरफ बंदे ऑक्सीजन है सेल मेम्ब्रेन लोड है वाटर लोट को रिलीज़ है तो वह मिन्ने केस हो गया ना कि तो वह मिन्ने और एक वाइड वाइड पानी लाते हैं ना स्किन में तो यार दिन दौड़ना ना रहे यार दिन स्किन में लाइक म्यूकस सेक्रेशन बैठ रहा है ये म्यूकस सेक्रेशन उलांग के तन्हे वाइड वाइड पुल्ला दौड़ के तन्हे आदि ने रेस्पिरेशन ने हेल्प ये ना एटमॉस्फेयर में ना ऑक्सीजन है स्किन में
റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കിൻ ആണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്കിൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന ഓക്സിജനിൽ സ്കിന്നിലോട്ട് കാണില്ല എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്കിൻ എർത്ത് വോമിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് മോയ്സ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലൈമി ഡ്യൂ ടു സെക്രഷൻ ഓഫ് മ്യൂക്കസ് ഈ മോയ്സ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലൈമി സ്കിൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ എർത്ത് വോമിന്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് എൻഡോസ് ദ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ദാറ്റ് ലൈസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ സ്കിൻ ഈ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസിലൂടെ ഓക്സിജൻ എല്ലാ ബോഡി സെൽസിലോട്ടുക്കും ക്യാരസ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തോട്ട് സ്കിന്നിലൂടെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കിൻ ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ദ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സ്കിൻ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് കോക്രോച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയാണ് നമ്മളെ കാണുന്ന ട്രക്കിയാണോ അല്ല അല്ലേ അവരുടെ സ്മോൾ എർഡെക്സ് ആണ് അല്ലെ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അവയാണ് സ്പൈറപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പോ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ അല്ലെ ഓക്സിജൻ ഈ സ്പൈറപ്പിൾസിലൂടെ ട്രക്കിയിലെത്തും ഈ ട്രക്കിയ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയാണ് ട്രക്കിയോൾസ് ഈ ട്രക്കിയോൾസിലൂടെ പോയിട്ട് ടിഷ്യൂലോട്ട് എത്തും എല്ലാ ടിഷ്യൂലോട്ടും എത്തും ഈ ട്രക്കിയ അവരുടെ ട്രക്കിയ എയർ ഡെക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്പാരക്കിൾസിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ട്രക്കിയിലെത്തും ട്രക്കിയ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയാണ് ട്രക്കിയോൾസ് എന്നിട്ട് ഈ ബോഡി ടിഷ്യൂലോട്ട് എത്തും എന്നിട്ട് ബോഡി ടിഷ്യൂ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ ട്രക്കിയുമായി പിന്നെ ഒരു സ്പാരക്കിൾസിലൂടെ പുറത്തോട്ട് വീഴും അപ്പൊ ഇവിടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ട്രക്കിയാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ബിറ്റുബീൻ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കോക്രോച്ചിലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ നോക്കാം കോക്രോച്ചിലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയാണ് ഈ ട്രക്കിയ സ്മോൾ സ്മോൾ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ള എയർ ഡെക്സ് ആണ് കോക്രോച്ചില് ഈ ട്രക്കിയാണ് ഓക്സിജനെ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലോട്ടുക്കും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കോക്രോച്ചിന്റെ ട്രക്കിയയിലോട്ട് ഓക്സിജൻ കയറുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് അവയാണ് സ്പൈറക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സ്പൈറക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ട്രക്കിയയിൽ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പൈറക്കിൾസും ട്രക്കിയയും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ക്രോക്കോച്ചിലെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂരിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്സിജൻ ഈ സ്പൈറക്കിൾസിലൂടെ ട്രക്കിയയിൽ എത്തുന്നു ട്രക്കിയ വീണ്ടും അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവയാണ് ട്രക്കിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രക്കിയോൾസുമായി ഓക്സിജൻ എല്ലാ ബോഡി ടിഷ്യൂലോട്ടുക്കും എത്തുന്നു തിരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സെൽസ് ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ടു ട്രക്കിയൽ ട്യൂബ്സ് ദെൻ ഗോസ് ഔട്ട് ത്രൂ സ്പൈറക്കിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോക്രോച്ച് മാതിരിയുള്ള ഇൻസെക്ട്സിന് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽ എല്ലാം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഫിഷിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആണ് അവർ ഫിഷിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പക്കുലുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഒപ്പക്കുലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഫിഷ് വാട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പർക്കുലം ക്ലോസ് ചെയ്യും ഈ ഓപ്പർക്കുലം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാ അടഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായോ വാ അട തുറക്കുമ്പോൾ ഫിഷ് വാ തുറന്നു മടങ്ങും വാ തുറന്ന് അടഞ്ഞല്ലേ വാ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഒപ്പർക്കുലം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി വാ തുറ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇവിടെ ഓപ്പർക്കുലം തുറന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പം വാട്ടറിൽ എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആ ഓക്സിജൻ കണ്ടിന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെ
തുറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ സമയത്താണ് ഈ ഓക്സിജനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് പുറത്തോട്ടേക്ക് വിടുമ്പോഴാണ് ഓപ്പർ കുലം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വാ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഫിഷിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽസ് ആണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഗിൽസ് വാട്ടർ എൻഡ് ചെയ്ത് ഈ വാട്ടറും ഗിൽസും തമ്മിലാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഫിഷിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ ഹെഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അവയാണ് ഓപ്പർ കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്പണിംഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഗിൽസ് ഈ കാണുന്ന റെഡ് കളർ ആണ് ഗിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗിൽസ് നിറയെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ റെഡിൻ കളർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫിഷിന്റെ വായിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ ഓപ്പർ കുലത്തിലൂടെ പുറത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഡു പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് നമ്മൾ ആനിമൽസ് ഒക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന മാതിരി പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തിനാ റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ അതുപോലെ ആനിമൽസും ഐ മീൻ പ്ലാന്റ്സും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു ബ്രീത്ത് അവരും ഇതുപോലെ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആവശ്യമാണ് ഈവൻ ആ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിക്ക് വേണ്ടി അവര് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് അവരുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ അവർ റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അവർ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ഈ ലീഫിലും ഗ്രീൻ സ്റ്റമ്മിലും ഗ്രീൻ ലീഫിലും ഗ്രീൻ സ്റ്റമ്മിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റോ അല്ലെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റെസ്റ്റ് വേറെ സ്റ്റംസിൽ ഗ്രീൻ അല്ലാത്ത വേറെ സ്റ്റംസിലും റൂട്ട്സിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ആ സ്റ്റെമ്മിലും റൂട്ടിലും ഇതുപോലെ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് കോൾഡ് ലെൻഡ് സെൽസ് മനസ്സിലായോ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഗ്രീൻ ലീഫിലും ഗ്രീൻ സ്റ്റംസിലൊക്കെ ഉള്ള സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് വേർ ദ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇനി ലെൻഡസെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റമ്മില് അതർ ദാൻ ഗ്രീൻ സ്റ്റം നമ്മൾ ബാക്കിലെ സ്റ്റം ഒക്കെ കാണാറില്ലേ അവിടെയും റൂട്ട്സിലൊക്കെ സ്മോൾ പോസിൽ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് അതുപോലെ സ്മോൾ പോസിനെയാണ് ലെൻഡസെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെൻഡസെൽസിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ പോകുന്നതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതും ഒക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ കാണുന്നത് ലെൻഡിസെല്ലിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പിക്ചറാണ് ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു പ്രൊജക്ഷന്റെ മിഡിലായിട്ട് ഒരു പോർ അല്ലേ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഈ പോർ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ തന്നെ നോക്കണം ഈ കാണുന്നത് ഒരു മുരങ്ങ മരത്തിന്റെ സ്റ്റമ്മാണ് കണ്ടോ കാണുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ അവയാണ് ലെൻഡസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊജക്ഷന്റെ മിഡിലായിട്ട് പോസ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഷീമക്കുന്നയിലൊക്കെ നന്നായി വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാം ഇത് പപ്പായയുടെ മരമാണ് അതിന്റെ ഇതിൽ നോട്ട് മച്ച് വിസിബിൾ പക്ഷെ ഒരുപാട് ലെൻഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആൻഡ് ലെൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാം എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആനിമൽസിനെ മാതിരി പ്ലാന്റ്സും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആനിമൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി വളരെ കുറവാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഗ്ലൂക്കോസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാന്റ്സ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഓക്സിഡേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിലും
നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ബിക്കം എക്സസീവ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സസീവ് ആകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ആറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ പറഞ്ഞു ഫെർമെന്റേഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് പറഞ്ഞു ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് കോസ് ടു ബൈ സ്മോക്കിംഗ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ടൈഡൽ വോളിയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം